nguyên tấm nên bằng nó tăng hở xuống tức là tăng trí trên các tướng để trở về nơi trên tấm cho nên gọi là hở xuống nguyên tấm tâm bo tâm trên lại có theo giáo và kinh giáo theo giáo tức là tôn trọng kinh điển kinh giáo tức là coi thường kinh điển tức là ít đọc kinh điển chỉ nói coi thường đây là một lối nói thì đúng ra là ít không có đọc kinh điển một bên là tùy tướng tùy tướng tức là theo tướng mà nhận tấm còn bên là quỷ tướng tức là thấy tướng lừa phá nó là không à. chống cả vấn nạn ở chỗ ngoài chỗ khéo léo dẫn chứng và quy nghi quỷ và đệ tử nở nở không đồng đều là hai môn lợi hành nở môn kỳ trở tựa cũng không có mất nhưng lý tôn trọng không có hai nên phải nương nơi tập để hòa hợi và từ như vậy trong ba cái tâm mà nãy giờ trở thì quý vị hiểu tu thiền chưa có thể nói rằng cái đường lối tu thiền mình đã nắm được là phải không viết ông tổ mà tu sao sao thì chúng ta phải viết tổng đó và bây giờ bắt đầu qua giáo tức là phê phán về tam tạng kinh và tới phần giáo tức là ngài chia trong kinh điển Phật ra trong tam tạng kinh để chia làm ba loại loại thứ nhất gọi là giáo nói về nhân quả người giáo mật ý y tánh nói trước thứ nhất là giá mật ý ý tấm nói tiếng thì cái giá này lại có chia ra làm hai chia làm ba loại bây giờ trước hết nó là thứ nhất là giá nói về nhân quả người trời về cái mật ý ý tấm nói tiếng thì tôi bắt nghĩa chữ đó cho quý vị hiểu ý tức là cái ý thần ý như tánh mà bây giờ chỉ nói cái tướng thôi à, tâm trí thì tâm trí vào tánh nhưng vì ta chưa hiểu nên buộc lòng phải nói cái sự tướng thì ta chia ra ba loại loại thứ nhất giá nói là nhân quả người trời thì giá nó nói cái gì nói nghiệp báo thiện ác cho người biết nhân quả không sai sợ khổ ra đường dữ cầu cái vui cả người cả trời tư vô khí từ giới thiền định tất cả hạnh lành để sanh người cả người cả trời cho đến cả sắc và vô sắc thì như vậy chúng ta mới thấy cái lòng từ bi của đức phật nó là tàn trời lo lắng đúng lý thì đức phật ngài phải chỉ cái tất cả người y theo con đường giác ngộ của ngài đã giác ngộ nhưng mà chúng sanh tâm tánh bất đồng cả thì tu chỉ muốn đời so hưởng thuốc mà không có nghĩ tới sự giải thoát người thì tu muốn giải thoát cho mình mà không nghĩ tới kẻ khác người tu vì thương tất cả chúng sinh mà ở tâm tu đó, đó là những tâm nguyện xa địa mà Đức Phật chẳng lẽ nếu ngài cứ y theo cái chỗ ngài kiến ngộ mà dạy thì làm sao cứu độ hết tất cả cho nên nếu người họ không cầu giải thoát cũng như bây giờ quý vị thấy có một nhóm Phật tử họ, họ tu theo đạo Phật để cầu gì hay cầu đời sao được là người khỏe mạnh ăn uống đầy đủ gia đình ê thống vậy thôi ở đó họ không ngon cái gì hết đó. bình đã đi ngục ngạ quỷ xuất sanh rồi được rồi nó trở lại lòng người để sung sướng ăn ổn vậy đó họ không ngon cái gì đó thì người đó rồi nói giải thoát với họ làm sao nói chỉ bằng thừa không dạy gì giải thoát thì nếu mà mình ký một đời dạy giáo lý giải thoát gặp những người đó phải làm sao <cười> vì vậy cho nên biết phật ngài nói với những người họ thích đời sao hưởng sự vui 
hoặc là ở cõi này hoặc ở cõi trời thì phật dạy nào là nghiệp báo nhân quả đó là làm cái ác thì phải chịu quả xấu làm cái lành sẽ được quả tốt bây giờ ở vấn đề sao ông an vui tự dọn ngán làm những điều làm làm những điều làm đó là cái nhân để sau này ông được an vui vậy thôi thế là trình đó chịu ạ đủ rồi họ muốn trình đó thì cho trình đó cho hơn nữa tức là hạt sợ vì vậy cho nên đó là từ bi của đức phật bản là ngài đã thấy như vậy nhưng mà không muốn như vậy thì ngài cũng phải tùy ha đó là trường hợp thứ nhất bây giờ ta đến trường hợp thứ hai là gió nó giết nghe giữa khổ đó đây là bước qua những nói ba cõi không an đều là khổ như trong nhà lửa khiến giết tập nghiệp mê lầm tu đạo tiếng việt đó là lấy tiếng đế làm then chốt à. sở dĩ chúng ta chịu khổ đây là do cái gì do nghiệp đời quá khí nó kết hợp lại mà nghiệp đó là cái nghiệp mê lầm cho nên bây giờ chúng ta phải dùng phương pháp tu của phật mà diệt từ từ những cái nghiệp đó cái nghiệp đó mà diệt hết sạch thì sẽ chứng cái gì chứng diệt chứng diệt là chứng cái gì từ bây giờ nó chỉ trong vào phạt cho tôi nói một lần nữa cho quý vị thấy nó quan trọng quá trình đã là nếu mà cách nghĩa quý diệt đó, là hết thấy không là tiêu hết gọi là diệt như ta nói diệt diệt gì diệt sạch gốc rễ cái thứ đó <cười> diệt tức là làm cái tiêu hoàn hết từ bây giờ tu khổ do khổ đế là cái quả mà tập đế là cái nhân bây giờ đạo đế là cái nhân mà diệt đế là cái quả thì như vậy chia ra hai cái lớp nhân quả lớp nhân quả của tầm luân lớp nhân quả của giải thoát nhân quả tầm luân là gì tập đế là nhân à khổ đế là quả cái nhân quả giải thoát là gì đạo đế là nhân mà diệt đế là quả thì cái khổ quả hiện giờ chúng ta thấy rất rõ là cái tập nhân nó là gì thì sao ở đây nói là than là xanh là si là những tập xấu của mình đó phải không là tập nhân thì đây tôi có thể căn cứ cứ đế mà tôi nói ra một chút quý vị thấy cái tu thiền nó tôi không có khác gì cái tập nhân là than thân si vân vân khổ quả là tất cả những nghiệp khổ hiện giờ mình phải chịu bây giờ mình muốn tư diệt cái tập nhân đó để cho hết cái khổ quả kia thì phải dùng phương pháp tu của phật già đó là đạo đế nói đủ là ba mươi bảy tổng trợ đạo hoặc là trong đó mình dùng thất giác chi mà tu hoặc là dùng bát thất đạo mà tu hoặc là dùng ngũ căn và tu dân dân nó là bất cứ một pháp tâm môn bảy pháp đó chúng ta ứng dụng một cách nào tu để tiêu diệt lần hết sạch ba cái việc nhanh tức là tập đế khi tiêu diệt hết tập đế gọi là chính được diệt chính diệt là chính cái hết trời thầy thầm chính cái hết trời người là chính cái gì Thật ra mình còn chứng cái gì nữa Thật Rồi bây giờ quý vị cắt nghĩa dừng tôi ta Nó chứng diệt Diệt là cắt hết sạch Nó chứng cái hết sạch là chứng sao Hết sạch tạo nghĩa <cười> Tức là cái hết, hết sạch tạo nghĩa Mà nó chứng cái hết sạch kia là chứng sao Đó là cái mà thiệt là khó nghe khó hiểu như vậy trên cái lắm rồi nó tới chỗ đó là hết trơn hết trời làm tổng phần như vậy mình tư biết là trở thành rỗng khao hết 
người tu tôi đã hòa tịch tôi tới chỗ đó nghĩa là nó còn tạo nhân thì còn có luân hồi còn sinh tử hết tạo nhân rồi thì hết luân hồi sinh tử gọi là diệt đế họ nói như vậy tới diệt là hết sạch hết sạch là vẫn không như <cười> vậy tu tới cuối cùng là vẫn không không có gì hết phải gì không <cười> thì như vậy của chúng ta thấy trong đạo Phật dùng cái danh từ nó khó hiểu mà vì muốn chỉ lẽ thật cho nên các ngài không dùng cái khác do lẽ đó cho nên cái chỗ khác nói việc đế là tên khác của nước bà phải không việc đế là tên khác của nước bà là nước bà là gì cái ngữ chính của nước bà là gì là vô sanh nước bà là vô sanh cái gì bây giờ giết thế cái ngay thanh tử thì là vô sanh Ủa sáng tức là nước là Nhưng mà đừng nói rằng tới đó là không Tới đó là được Không bị sanh tử Chứ còn Đã là giải thoát Và giải thoát đó nó câu tiếng trạng Cho nên không nói nó là ra hết Mà chỉ người nào tới đó rồi biết Ai tới đó rồi biết Chứ còn chưa tới đó Bây giờ cách nghĩa gì được cũng không hiểu được Thì như vậy chỉ việc đấy là Nếu là tâm thiền tâm Chúng ta dùng cái chữ gì tâm có tương tự với nó chữ vô tâm thấy ha vô tâm thì nó phù hợp với chữ diệt đế đằng kia đằng kia nói diệt hết tập nhân thì tập nhân là tham sân si đằng lên và tham sân si là gì tức là rộng niệm thấy ha mà rộng niệm hết thì gọi là diệt đế hết thì diệt đế là tập nhân hết đó ha thì lần này nó vô tâm là diệt hết những cái rộng tưởng thì như vậy hai cái có khác nhau không <cười> thì như vậy đối với vị thấy cái lối tu hai bên tu nói thì nó xa dài nhưng mà rồi thì không khác đây nói một chân từ là vô tâm nó như tử vô tâm mà không có tâm nhưng không phải vô tâm là giết cái tâm rộng tưởng không còn ở trong động tưởng nữa Rồi vẫn chưa nói việc đó Tưởng là không có còn cái gì hết Nhưng mà không ngờ việc tập tất cả tập nhân Mà tập nhân là gì? Là tham, thân si Những thiền não Thiền não là động tưởng chứ gì Đó, thì như vậy mình thấy rõ ràng Thì vẫn chưa nói việc đó là nước bàn Bên đây vô tâm thì sao? Thì sót, ngập được sót thân như vậy là tổ cho anh Để cho quý vị lạ ta anh chút Nhưng mà với cái nghề Trình độ thấp Vì từ cơ Nên nói thoát số Bởi vì sao trình độ thấp Tôi mắc kẹt ở trong hình thức Cho nên Đức Phật nó từ cơ Nói thoát số một đề xa biệt để giảng tập tà chánh Để điện rõ phòng thánh Để phân biệt ưa chá Để nhận rõ nhân quả Đó vì vậy cho nên Ở bên đó nói chia ra được từng phần đủ thứ Nói chúng sanh do năng quẩn kết hợp Chọn không có cái to làm chủ Đều là chắc chắc hình hài Và tâm suy tính Từ vô thủy đến nay nó do tiết nhân duyên nên niệm niệm thanh diệt tuyệt nối không còn như nước chảy như đèn sáng nó à, bởi vì mình à, đối với cái hạng người mà tách nặng quá trình đức phật sẽ nói cái, cái thân này nó không có tuyệt nó do nhân duyên hòa hợp sinh diệt không thường do niệm niệm nó liên tục cho nên mình tưởng là thiệt ví dụ như, như nước chảy ví dụ như, như đèn cháy thì nước chảy mình biết rồi rồi đèn cháy làm sao khi mình thoát một ngọn đèn dầu mình thấy cái ngọn lửa từ hồi mình thoát cho tới mình tắt là một phải không ai cũng đinh ninh như vậy nhưng mà có phải một không bởi vì nó giúp tình miếng dầu lên nổi miếng nhỏ dầu lên nó cháy đi cái phục phải không nhưng mà nó cháy phục phục cũng liên tục quá rồi mình thấy một ngọn đèn từ thủy chí chung Chứ tuyệt ra nó từng chớp từng chớp liên tục Chẳng khác nào như cây ngang Mà mình rơi nhanh quá thì sao 
thái thuộc dần có à cái sự thật chỉ là cái một cây quay ở trên vật từng chớp từng chớp chỉ như mình ngậm một bún vào mình xuân như ngọn đuốc thì sao để mình phà cả thì dầu tới lửa nó sụt lên thì cái này kia nó nước dầu lên liên 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 cho nên nó sụt sụt thành một ngọn ngọn đèn cho mình tưởng là một ngọn đèn từ thủy dưới chân mà không ngờ đó là một cái trái nó chớp liên liên nó tiếp nó thì như vậy tức là con đó nó niệm niệm sinh việc không dừng à, thân này cũng vậy con này cũng thế về thân này mình với con mắt phàm phu từ thế thời mẹ sanh cho tới khi chết là một phải không ai cũng thấy như vậy nhưng mà với con mắt của thánh giả thì thấy con này nó sinh việc từng phút giây tế bào này chết đỡ tế bào kia nó đỡ thai liên liên nó tặng mình đâu có thấy cho nên mình quán lại thế đó là một tràn sinh diệt liên tục bởi vì mê lầm cho nên không thấy bởi sinh diệt liên tục tương tự như còn nguyên dạng cái sự thật nó đã thay đổi cho biết bao nhiêu lớp thì cái này chỉ là cái thí dụ dễ hiểu như là chúng ta dùng một chiếc xe chiếc xe tôi thấy thường thường được đưa đi đây đi kia là xe của như thế tôi thấy chiếc xe đó người mấy năm rồi thì cũng một chiếc xe đó hình tưởng như là chỉ có một chiếc xe đó họ mua tới bây giờ là một nhưng mà đâu ngờ ít năm hơn sửa thì cái này sửa đang phát sáng giờ ít năm thì này sửa đang phát sáng giờ cứ ít năm rồi sửa đầu đồng ít năm rồi sửa mãi hết chiếc như vậy hoài gần thế thì cũng còn chiếc chiếc xe hồi trước cũng mang số hiệu đó và sự thật nó còn nguyên từ thủy chứ chưa không nó chỉ là tình nguyên này cũ như gió như kia nhưng mà cứ giá liền liền nhau hoài thì thấy còn một chiếc xe cái nào phải một chiếc phải không nếu mà đem cái chiếc xe đầu tiên những thứ sách đó bây giờ chuyển lại chi sách còn nó đã chuyển qua những thứ khác hết rồi như vậy để thấy rằng chúng ta thân này từ khi cha mẹ mới thân cho đến ngày chết đâu phải tới chết chúng nó nát mà nó nát đâu từ thời từ phút từ giây rồi đổi này đổi kia đổi hoài cho nên có sự tăng trưởng có sự suy giảm ví dụ như một hoa ở trên đau tầm tặng thì chúng ta làm sao à, da thịt nó hết rồi còn xương bọc da không rồi cái này giờ ăn uống thế này thì chưa giờ vỡ vỡ ăn lần lần nó nở da nó thịt lại thì như vậy đó là đỡ thai liên miên đâu phải là một mà mình cứ chết một à cứ nói thân tôi là hồi đó bây giờ là thân tôi chứ không có nghĩ rằng trong đó nó đã đỡ thai không biết trăm ngàn lần nào đó là cái nghe lầm của con người là căn cứ vào thân và tâm cũng vậy thì quý vị nói tâm của tôi cứ nghĩ tâm tôi là tâm hồi mà cho mẹ mới tâm cho tới khi chết cũng là tâm của tôi nhưng mà đâu ngờ nó để thực là tâm nhanh vô cùng cho bạn lát nghĩ phải lát nghĩ giấy đủ thứ chuyện rồi bạn sinh việc vô thường rồi cho tới khi mình chết quý vị chuyển điểm cái tâm của lúc còn bé rồi cho tới tâm lúc này khác nữa không rồi tâm lúc này rồi tới lúc già khác không như vậy mình nói tâm của tôi tưởng là một có phải là ngu si không đó là cái ngu si của con người giả dối sinh việc mà tưởng là thiệt là một cho nên gọi là thường là nhất mà chất thường chất nhất gọi là chất ngã ngã là cái thường nhất nhớ không trong khi thân không phải thường nhất trong khi tâm không phải thường nhất mà lại chấp thân tâm đó là thường nhất rồi bị nó lâu nhật đó vì vậy cho nên đầu tiên nước tập muốn cho người ta giải thoát ngài phải chia sẻ chia sẻ những cái loại đó ra chia ra nào ngũ quẩn thập nhị xứ thập bát giới đủ thứ hết để cho mình thấy không phải là một và cũng không phải là thường nhất và như vậy thì ta sẽ làm sao thân tâm giả hợp in tồn một in tồn thường à, cái chất ngã là chất nhất và chất thường đó phàm ngu không biết chất là ngã nên khởi tham sân si ba độc ba độc kích thích ý thức 
phát động thân nguyện tạo các tất cả nghiệp chỉ <cười> gì có do ta đã có tâm hay là mình nói cái khác giận hơn để giận tử nó tăng nó mới kích thích cho thân cho nguyện tạo nghiệp nghiệp thành thì khó trốn <cười> nếu mà tạo nghiệp cho nghiệp kết quả rồi thì trốn không được thọ thân trong năm đường chịu khổ vui lăn lộn trong ba cõi có hơn kém thọ thân rồi trở lại chấp lòng ngã và học đời trước chấp cái đó lòng ngã rồi tạo nghiệp rồi cái ngã đó nát ra rồi cũng do cái chấp ngã đó phải thọ nghĩ đời sau đời sau mang thân chấp ngã nữa cứ như vậy đó lại khởi thân sinh si rồi tạo nghiệp rồi thọ báo nữa cứ vậy đời này tới đời khác giết chết đời đời qua lại không cùng gấp từ cái đó thân có thân và bệnh chết chết rồi trở lại thân cứ như vậy thân rồi già già rồi bệnh chết chết rồi thân làm hoài cái chuyện ấy cứ cái tuần đó hát hoài phải không hát ý thì hạ chế rồi cũng gì đó mà không có cách gì thay đổi được hết đó là cái như dạy của mình thế giới có thành trụ ngoại không không về tới lại thành mà mơ lần thì không già bệnh chết chết rồi lại xong thế giới thì thành trụ ngoại không không rồi tới lại thành kiếp kiếp đời đời luân hồi không dứt không không trước không sau như cánh quạt nước lăn đó cứ như vậy mà luôn 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 dần tròn hả gọi đó là luân hồi đó luân hồi nó là vậy bởi do không hiểu thân này vốn không phải là ngã không phải là ngã chỉ ngã là nói chung mà mình nói riêng là không phải thường nhất và bất biến không phải là ngã vì thân này nhân sắc và tâm hòa hợp làm thành hình tướng tiền xét phân tích thì sắc có bốn loại là đất nước gió lửa tâm có bốn loại là thọ tưởng hành thức à, như chia ra nếu mỗi cái đều là ngã tức hành tám cái ngã hướng là tâm sắc lại có ba tâm khó chục lớn xương nữa ngài mới thành ngày theo hôm nhà tập chia là có ba tâm khó chục lớn xương mỗi lớn mỗi lớn đều riêng da lông gân thịt tim gan phổi thận mỗi tầm đều khác thử giờ quý vị dò lại thì kỹ coi ở trong đó mỗi mỗi lông xương giờ mấy cái dây gân nó cột lại phải không nó cột nó ràng lại ví dụ như cái đầu gối mình dễ thấy nhất mình dưới tới thì sao những cái gân này nó thẳng ra mình có nó nó đưa ra thì chân mình dưới tới còn nếu mà nó co lại thì cái gân nó rút lại thì chân co vô và nếu mà lưỡi khi nào duỗi ra gân nó đứt thì sao cái gân tốt phải không thì như vậy có gì là mình nếu nó thiệt của mình thì nó còn nguyên vẹn từ trước đến sau thủy chung nguyên nhất còn này nếu là sơ sảy có thể xuất ra <cười> thì đó mà quý vị kiểm thử ra toàn thể đều là vậy hết một cái giá mượn hết sức là tạm nó ràng rực rỡ mấy sợi dây để mấy cái nước máu để những sợi kiến cái da mà đầy nhầy ở hiện hài vậy đó là an ổn chấp nhận đó là mình vui vẻ rồi tươi hạnh phúc không biết hạnh phúc ở đâu không có giá tạm như vậy vậy đó là người đời cứ cho đó là hạnh phúc rồi cứ ca ngợi hạnh phúc rồi khán ngài rồi chợ điên cường ở trong đó rồi nhiều khi được muốn được hạnh phúc của mình mình đặt người ta thì toàn là cái đau khổ trong cái đau khổ mù quáng trong cái mù quáng không có tìm thấy được lẽ thật nếu chúng ta dòm kỹ lại tâm thân chúng ta là quý vị mới thấy ghê sợ trong đó chia tình bộ phận tình phần tình phần không có cái gì là thiệt hết 
mà rồi mình cho đó là mình đó là nói về thân các thứ tâm sở tự mỗi thứ không bằng thấy không phải là nghe mình không phải là giận nó khác nhau cái tâm thứ đã có những vật nào nhiều như thế không quyết định lấy cái nào làm ngã bây giờ lấy cái nào làm ngã bây giờ nếu nó đều là ngã thì ngã có đến trăm ngàn ở trong một thân chủ nhiều thì không số loạn thì cái nào cái chủ đó lừa mà những cái này lại không có pháp nào riêng lập pháp nữa thì cái ngã đều không thể được đoàn ngộ thân tâm này do các duyên hòa hợp có tướng tương tự nguyên không phải một thể tinh tường tướng ta tướng người nhưng không phải ta và người tinh tường thật tinh tường tinh tường ta người chứ thật không phải ta 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 người quý vị nhớ cái chữ đó thành là ta người là cái tinh tường thật tinh tường có ta có người mà thật không có ta có người chỉ là giả tướng duyên hộ có gì thật vì cái tham vì, à, vì cái gì tham tham thân vì cái gì phát tham tận trú cái gì tu giới bố thí cái gì thân cái người cái trời thấy khi biết là mình không thiệt người không thiệt in tường với có không thiệt thì hỏi tham cái làm gì thì tất cả những cái gì mình cũng thấy nó không thiệt rồi mong thân cái này có chia làm chiếu khi mà cái không thiệt đó là muốn nó có hoài làm gì chứ nếu mà biết thiệt thì muốn hưởng hưởng cho nên muốn có mà nó không phải thiệt thì muốn có hoài làm gì thì quý vị hỏi tự hỏi mình có muốn có hoài để làm gì đây vậy mà chữ tận chính là mất cha <cười> mất thân này rồi biết mình sao đấy <cười> chạy đi đâu thân chỗ nào cứ văn văn thân chỗ nào để chiếc chỗ không có mình nữa <cười> Cái sợ mất mình Cái giả đó là lúc nào cũng lo mất nó Cho nên là nghe nói Tư mà nói cái gì cũng phải đặt cái chỗ ngồi trước hả Tư tư vậy là tôi ngồi đâu đây Quả cái này thì chạy gì ngồi chỗ nào Mà cho cái chỗ tôi ngồi với chị khổ chưa Nó là cái giả mà không chịu chán nó Mà chỉ cần đòi cái chỗ cho nó có Thì như vậy có phải là khổ tại Tại mình lòng hay chưa Cho nên biết cho nên Đức Phật Ngài thủng từ vi quá lắm Thì nói thôi muốn có chỗ chỉ cho Phải là phải không? Chỉ là tôi đi được chết về cả Phật Còn lại là hả? Muốn ăn có ăn không mặc có mặc Muốn ngủ được ngủ sinh sướng tự tại Ha 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 rồi đó Thì như vậy sao? Người dân già nó gạt không ai đó, đó là cái chỗ mà Thường nó tập tổ gạt là gạt vậy đó tại vì mình khao cái đó quá trình bây giờ giữ nói cái đó là giả cũng tin nói nó giả sợ mất rồi thành ra buộc lòng à, thôi có chỗ thế này chứ kia nhiều chỗ lắm nào là chỗ à, ở cỏ trực lạc nào ở chỗ phật ái chút nào ở cỏ trời đấu chút ô giúp như chỗ đó cứ đừng lo tức là tôi đi rồi được cứ gì chỗ thì mình thấy rõ ràng đức phật thiệt là đại từ bi Tâm không bắt tâm ba cõi Thiện ác thử lậu Thì chỉ tư kỳ quán vô ngã Để đoạn thân Giúp bạc các nghiệp Chính ngã không chân như Đắc quả tu đà toàn Cho đến Việc hết quản lệ Đắc quả A-la-hán Thân trí vắng bạc Thằng xa lìa các khổ đó thì như vậy đó là chiếu kính được giải thoát về cái phần tu này tức là khi mà thân trí vắng bạch hàng lìa các khổ là chứng a la hán cái a la hán tức là được vô sanh thì như vậy đó là cái chủ yếu của bất cát bộ kinh a hàm tức là bốn bộ a hàm tương lại là sáu trăm mười sáu quyển có trăm mười tám quyển mà đây là ngài chỉ giúp gọn lại trong bao nhiêu 
con một tờ giấy ngắn để cho mình hiểu về cái tâm chỉ rồi cộng thêm nào là luận từ bà kho nè luận con cá nè hết thải là chín mươi tám quyển nói lý không ngoài ý này thì như vậy chúng ta nắm được cái này rồi thì coi những như kinh luận đó đều không ngoài cái ý chỉ này nhưng mà con đã chia sẻ hết thảy là sáu trăm mười tám quyển với cộng thêm chín mươi tám quyển là nhiêu là bảy trăm bảy trăm mười sáu quyển bảy trăm mười sáu quyển cái gì đọc bao lâu hết <cười> thì như vậy đó mà tôi nghĩa là vì gì người ta mê lầm quá lắm cho nên thật chia sẻ cũng quá nhiều rồi các tổ cũng như đó mà chia đông chia tay chưa đủ hết để cho chúng ta biết mà phải có lầm vì vậy mà quá nhiều kinh điển nếu mà quý vị ngờ mà đọc thì không thì giờ đâu đọc tổ phê phong ngài thương xót chúng ta ngài muốn gom hết lại đó để cho chúng ta nhớ một cách đơn giản thấy được cái ý chỉ rõ rệt ý chí đó mà tu thì như vậy là chúng ta đã đạt được cái bản ý của bao nhiêu kinh bao nhiêu luận đó rồi ta nghĩ về trước thứ ba ở trong cái gió mật ý y tấm nó xuống cái thứ ba này gọi là gió đen thức phát cảnh Giáo này nói cái gì? Nói rằng trên pháp thanh diệt Không ra hệ gì đến chân như Nói rằng pháp cái pháp thanh diệt đó Nó không có ra hệ gì tới trên chân như Giữ gì chúng sanh từ vô thủy đến ngay Chẳng có tám khí thức Ở trong đó cái tàn thức Là tệ gốc nó diễn ra chủng tử trong thân là khí giới diễn thân đại thức nội thức hay diễn hiện cảnh sở duyên của tự thành ngoài tám thức này chọn không có cái gì thật thì quý vị thấy đọc một đoạn như vậy hiểu không thầy cũng không hiểu các ngài nói cái gì thì ở đây không có gì lạ hết là bởi vì đứng về mặt trên như sáng mai đã nói cái trên tấm đó là ở đây gọi là trên như còn từ thức thứ tám trở lên đó, đó là cái ý nghĩa của tập nhiễm hay nói cách khác là ý nghĩa của cái nghiệp những cái nghiệp chúng ta tạo quen rồi nó trở thành một cái khó quen nó quân chứa quân chứa đây là mình cũng dùng cái danh từ để dễ hiểu tăng các cái thức đó rồi từ đó mà biến hiện ra thì như vậy là nói nó có vẻ chuyên hơn còn nếu nó thẳng cho quý vị dễ hiểu hơn chút nữa tức là tất cả những vọng niệm hiện giờ của mình những vọng niệm đó theo một cái thói quen như một ông quan thì ông quan nghĩ tưởng cái tư cách quan của ông thì nó biến thành ra cái gì cái nghiệp của người làm quan là một anh dân cài thì ông thường nghĩ với cái tư cách dân cài của anh lâu thành nó biến cái nghiệp dân cài người học trò có nghĩ nghĩ cái tư cách của người học trò cho nên cái nghiệp đó là cái nghiệp học trò và tất cả một cái gì ở trong một hoàn cảnh nào thì tư tưởng mình nó dấy lên nó đều theo cái chiều hướng đó có phải vậy không thì cái chiều hướng theo nghề nghiệp chiều hướng theo địa vị dân dân đó nó quân thành ra cái nghiệp và cái nghiệp đó là tích từ cái gì mà ra 
Tức cũng từ mấy chú giọng mà ra chứ gì Phải không? Những cái chú giọng mà tử dụ như một vị thầy tu Thì nghĩ cái gì cũng nghĩ theo tính cách thầy tu À thầy tu phải ăn thì so, phải ngủ thì so, phải đi thì so, phải nói thì so, nhân dân Tất cả những cái đó đều là những tâm nguyện của thầy tu Thì như vậy quen là thành thói quen thầy tu Thì gọi đó là nghiệp thầy tu Lời hỏi gì đều có cái thói quen đó hết Biến thành cái nghiệp đó thì như vậy những cái nghiệp mà nó gọi là chủng tử chung như tâm tàn thức là gì tức là thói quen từ ở tâm thức mình mình chấp nhận cái địa vị cái hoàn cảnh chuyện sống của mình như thế nào là những cái nó nó quân trở lại tâm thức tâm thức nó biến thành cái chủng tử tức là biến thành thói quen ở tâm đó còn cái chủng tử nói cho dễ hiểu vì duy thức người ta muốn cụ thể hóa những cái đó ra cái sự thật cái đó đều là cái tập khí đó. cái chữ tập khí tôi thấy nó là hay nhất tập khí là gì tức là cái hơi khí là cái hơi mà chữ tập ra là một cái thói quen cái thói quen mình làm viết rồi nó trở thành như có một cái một cái đó nó dính vô trong dính khăn ở trong mình cho nên trong đó ví dụ dễ hiểu nhất là như một cái khăn trắng bây giờ mình để một chút qua lại ở trong cái khăn đó thì mới để một chút lấy lên thì khăn hơi thơm thơm phải không nếu mà để lâu thì nó lại không nhiều thì như vậy cái thơm đó từ đâu mà có tức là từ cái qua lại nó không thẳng nó nó nhuyễn thấm từ từ qua phải không thấm từ từ mà cái đó không có hình tướng mắt mình thấy không được phải không nhưng mà mình ngửi được có mùi đó là thì đó để biết rằng cái tập khí nó là cái gì nó nó không thẳng nó không có hình tướng mà quen lâu cái thì nó thấm quen lâu nó thấm nó thấm thì nó có cái dụng đó thì bây giờ trong tâm chúng ta nghĩ những cái gì thì nó quen theo cái đó à, quen thành ra một thói quen gọi đó là nghiệp nghiệp hay là gọi đó là chủng tử tức là nó chứa lại tâm à, như vậy thì tất cả ngoại cảnh nội thân và tự tâm tự tâm tức là chỉ tự thức thì như tôi nói cảnh thân gốc từ cái nghiệp thức của chúng ta chấp nghe mê lầm mà có à, bởi vì chúng ta chấp mê những cái hiện tướng của tàn thức mà hiện tướng của tàn thức là gì là ngoại cảm và nội thật à, chấp cái đó là thiệt cho nên rồi nó phân lại tàn thức thì cứ như vậy mà chứa nhóm rồi xanh xanh rồi diệt giữa rồi xanh cứ như vậy đó cho nên nói rằng thức biết tức là từ mình chấp rồi nó biến thành có hiện tại rồi hiện tại chấp là biến thành có vị lai vị lai chấp là biến thành vị lai nữa chứ như vậy mà trùng trùng điện điện đều từ nơi cái chấp mê lầm mà ra thì ở trong di thức học nó chia ra từng phần của cái phân biệt hiểu biết đó có làm tám thứ như sự thật thì chúng ta thấy đều góp đỡ những vọng niệm dấy lên thân biệt cho ngoại cảnh và nở thân là thiệt nói những từ khác gọi là cho ngã và pháp đều là thiệt rồi từ cho thiệt đó quân lại nở tâm và như vậy tức là gọi là chủng tử sở hiện hạnh hiện hạnh trở thành chủng tử đời đời kiếp kiếp không mất cho nên đời này tạo nghiệp và chết chết rồi cái là thanh ra đời kia đời kia tạo nghiệp chết thanh đời nọ cứ như vậy mãi mãi từ cái tạo nghiệp chết thanh ra nó rất tự gì tức là từ vọng thức mà ra cho nên gọi là thức biết cho nên nó là nỗi thức hay biến hiện cảnh sở duyên của tự thành là nó rằng nỗi cái thức khi mà nó có duyên rồi thì nó hay biến hiện cảnh sở duyên của tự thành ví dụ cho mắt thì nó thấy cái hoa hờn nó trước thì sự thật nó không thấy tới hoa hờn hoa hờn có cái bóng dọa vô nơi nó rồi nó biến ra cái cảnh để nó duyên lấy 
Chứ nó không phải là nó duyên tới cái này Cho nên nó mỗi cái nó tự biến ra cái tự phần của nó Để biết rằng cái tâm mà duyên đến cái thức đó Hay cái cảnh đó đó Thì cái tâm đó nó tự biến ra rồi nó duyên lấy Chứ không phải là cái thật đó. Nó tự biến ra rồi nó duyên lấy cái cảnh đó Chứ không phải là cái cảnh thật Chứ như mình dần thấy qua hường Ai cũng ý thức rằng mình dọn tới cái hoa hường Cái sự thật không có tới Mà bóng hoa hường dạy vô Mà dạy vô cái sự dạy lộn ngược chưa rồi Thấy không Mà thức cái tâm này Nó mới biến ra cái tứ Dính cái hoa hường đó Để rồi nó duyên Rồi mình tự phân biệt nó đó là đoạn là xấu Mà sự thật chứ là không có tới đâu đâu hết Mà rốt rốt cuộc Rốt cho mấy chú giọng mà ra Thấy không Thì giọng tử phân biệt rồi Đưa theo nó rồi biến ra rồi duyên lấy Rồi chất đó bây giờ làm biết là bây giờ cái mà chạy theo qua hường nó là trật nó là dọn không cần theo nó thì nó hết duyên nó hết duyên thì mình hết duyên nó hết duyên thì cảnh và tâm nhất như thì đó là trả về chân như hay là trả về tấm di thức thì như vậy khi nói tâm ca mà rất được là cũng về một mối tại sao đó là nói cái cái bên ngoài như vậy ở đây mới đặt câu hỏi để giải thích hỏi à, biến như thế nào đó vì ngã thoát ngã là chỉ cho thân thoát là chỉ cho cảnh do sức phân biệt quân tập đó tại vì vọng tưởng phân biệt quân tập chứ nó vọng tưởng phân biệt rồi nó quân tập vào trong nội tâm khi các thức phân biến in tồn ngã thoát à, khi các cái thức cái đủ rồi nó hiện những cái tướng ra để nó quân để cho nó nó phân biệt đó in tồn như có ngã in tồn như có khó chứ thật ra đâu có cái gì là ngã thật thoát thật người thứ thứ sáu thứ bảy bị vô minh cho đại nên duyên nơi đây tức là nơi thứ thứ tám chấp làm thật ngã thật khó à, bị vô minh cho đại như thứ mai giờ tôi nói đó cái thứ bảy thứ ta à, thứ sáu thứ bảy nó cứ bị vô minh che tức là thấy chắc cho cái giọng nó là thiệt cho nên là cứ che hoài không thấy được cái thật để bị che cho nên mới thấy cái hiện tướng cái thứ thứ tám là, là ngã là khó như người bạn người nằm mạo vì thích bạn thích mạo nên tâm hiện tướng giống như các cảnh ngoài à nó là do cái mạo từ khi mình mạo đó về cái tâm mình nó hiện những cái tướng cho mình thấy mình duyên ra từ khi quý vị mạo quý vị, quý vị thấy cảnh có nói là cảnh đó tự tâm mình biến hay là cảnh ở ngoài có ai nói khi tôi mạo đó tâm lúc đang mạo mà nói cái cảnh tôi thấy đây là cảnh ở tâm tâm biến ra hay là cảnh của tôi biến ra đâu có ai nói như vậy được khi mộng thì quả quyết cảnh và người trong mộng đều ngoài mình phải không đều ngoài mình nhưng mà khi thức dậy rồi sao nó biết nó không phải ngoài mình mà tự mình né mà hiện chứ phải nó ngoài mình nếu ngoài mình thì sáng hồi nãy mình thấy bây giờ thấy con mà mình thấy hồi nãy bây giờ dịch mình thức dậy là mất thì biết không phải ngoài mình mà không phải ngoài mình tại sao có là bởi mê mà có đó. Thì như vậy kết định lại Cảnh Người hiện mình thấy đây Thì mình khi cần đam mê này Tức là chất nó là thiệt Thì giả quyết nó là có ở ngoài mình Cảnh ngoài thân Nhưng khi mà mình giác ngộ rồi Thì mới thấy Thân cảnh không ha đó là cái chỗ mà quan trọng đó nhưng mà làm sao thấy thân cảnh không hai thì cái đó để ra hồi lát nữa trước rồi sẽ thấy khi mộng chắc là thật có ngoại vật lúc thức nó biết chỉ do mộng biến xa thân tướng của ta là cảnh bên ngoài cũng như thế chỉ là thức biến ra vì mê lầm chắc có ta và các cảnh khi họ vốn không có ta và sự vật chỉ có tâm thức à, khi họ là không có ta và không có sự vật 
lúc đó mới chỉ biết, biết chỉ cái tâm thích thôi thì cái điều này thì quý vị thấy là nếu trong lúc chúng ta còn đang sống mê lầm này mà bảo chỉ cho rõ rằng cái ta và cảnh không có không được chỉ cái tâm thức thì khó ai mà chỉ được phải không nhưng mà bây giờ quý vị chịu khó dùng trí tác nhã mà nhìn đó, thì sẽ thấy nơi ta ngủ ngưỡng không nơi cảnh có cần giả thì như vậy cái không cái giả là việc hay không nếu cái không không và giả thì làm sao là thiệt có mà không thiệt có thì rốt cuộc là còn cái gì thanh cảm thân thiệt thì còn cái gì thì lúc đó chỉ còn có tâm hay là chỉ còn có thức đó là cái chỗ mà mà trong các cái nhà người ta tu rồi ta thấy rõ như vậy cho nên nó nói nương trí nhị thân này tới là thấy ngã và khó hai cái đất không tư quá di thức và hành lực độ tứ nhí pháp dành dành đoạn về hai thứ chướng phiền não và sở chi tức là phiền não chướng và sở chi chướng chính cho như do nhị không hiển bài tức là do không thấy có ngã thật không thấy có pháp thật cho nên phiền não chướng và sở chi chướng hết và chính được cho như sở dĩ chứng được chân như là do mình thấy ngã không và khó không liền chứng chân như thì như vậy quý vị thấy có khác gì hồi sáng rồi mình nói hay không nếu thấy pháp thiệt tức là thấy sự vật ở ngoài thiệt thì tâm lúc nào cũng chạy theo nếu thấy thân này tâm này thiệt thì tâm lúc nào nó cũng chấp ngã thì như vậy ở trong chấp thân ở ngoài chấp cảnh thì vọng tưởng không bao giờ hết được bây giờ chúng ta phải dùng trí vệ quán chiếu ngoại cảnh do tứ đại giả hợp mà thành nội thân cũng tứ đại mà tinh thần hay là thức tâm cũng là duyên họ quyển có thì như vậy thân và tâm đều là duyên họ quyển có kháo cần cũng là giả dối thì như vậy lúc đó mình không chấp ở bên ngoài cũng không chấp ở bên trong gọi là làm nhị không mà hai cái nó nó không lời thì nó chân như tự nhiên hiển lệ đó thì như vậy tự nhiên nói là di thức chia ra sự tướng mà rốt cuộc là cái giống như thiền tâm mà tấm ai mình học sơ sơ đó không cái giống à, à rất tuyệt vời cũng tỏ về chỗ đó duyên mãn thập địa chuyển tám thức thành tứ trí bồ đề chướng cho như đã hết thành thân thoát tánh đại nhất bàn à, nếu mà có chướng cho như đã hết chướng cho như là sở tư và phiền não thì sở tư chướng và phiền não chướng là những cái gì dẫn lượng dưới lên thì tâm đó có chia ra phiền não và phần